হাই এভরিওয়ান আমি প্রতীক আছি আপনাদের সাথে এবং আমার চ্যানেল পিএস বাংলাতে স্বাগতম এই টিউটোরিয়ালে দেখাবো কীভাবে অ্যাডোবি ইলিস্টোরের সাহায্যে খুব সহজে একটি হোম আইকন অথবা লোগো ডিজাইন করতে পারেন তার জন্য প্রথমে একটি নিউ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নেবেন আমি অলরেডি একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে রেখেছি যাতে সময় নষ্ট না হয় সেই জন্য প্রথমে একটি রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য এখান থেকে রেকট্যাঙ্গেল টুলের সাহায্যে একটি রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সাইজ নিয়ে রেকট্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করতে পারেন এই টিউটোরিয়ালের জন্য আমি পাঁচশো বাই তিনশো পঁচাত্তর সাইজের একটি রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করব এবং এই রেকট্যাঙ্গেলটাকে আর্টবোর্ডের সাথে হরিজেন্টালি এবং বার্টিকালি মিডিলে অ্যালাইন করে নেব তার জন্য এখান থেকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এখানে ক্লিক করবেন তারপর হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার এখানে ক্লিক করবেন এই রেকট্যাঙ্গেলটার যে স্টক কালার আছে এই স্টক কালারটা লাগবে না এই জন্য এখান থেকে স্টক কালারটা রিমুভ করে দিতে হবে তার জন্য এই স্টক কালারে গিয়ে এখানে এই নাম আইকনে ক্লিক করবেন এবার এই রেকট্যাঙ্গেলটাকে যদি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের সাথে সিলেক্ট করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে কিন্তু এই রেকট্যাঙ্গেলের মাঝামাঝি এইখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দরকার এর জন্য আপনি এটা পেন টুলের সাহায্যে করতে পারেন কিন্তু পারফেক্ট যে ওয়ে আছে সেই ওয়েটা দেখাবো যে কীভাবে এই ঠিক মাঝখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করবেন তার জন্য যাবেন অবজেক্ট পাত এবং এইখান থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই অপশানে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করলেই দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে অর্থাৎ এই যে রেকট্যাঙ্গেলটা ছিল এই রেকট্যাঙ্গেলটার যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো ছিল তার প্রত্যেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে মাঝখানে আরও এক একটা করে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে যায় এবার ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের সাহায্যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে এবার ড্রাগ করে উপরের দিক নিয়ে যাবেন এবং ড্রাগ করার সময় এইভাবে যেন ডান পাশে অথবা বাম পাশে সরে না যায় সেটা খেয়াল রাখার জন্য কিবোর্ডে শিফ্ট কি প্রেস করে রাখবেন এভাবে রেকট্যাঙ্গেলটাকে একটা বেসিক আইকনের শেপ দেবেন এবং তারপরে এইটাতে কালার অ্যাপ্লাই করতে হবে কালার অ্যাপ্লাই করার জন্য এটাকে সিলেক্ট করে এইখান থেকে ফিল কালার যে কোনো কালার দিয়ে দিতে পারেন আমি অলরেডি কয়েকটা কালার স্যাম্পল ক্রিয়েট করে রেখেছি এবং শুধুমাত্র আইড্রপার টুলের সাহায্যে সেই কালারগুলো অ্যাপ্লাই করলে হচ্ছে এটাকে সিলেক্টে থাকা অবস্থায় আইড্রপার টুলের সাহায্যে জাস্ট কালারটার উপর ক্লিক করবেন তাহলে অ্যাপ্লাই হবে এবার এইটাকে পরবর্তীতে আমাদের ব্যবহার করতে হবে তার জন্য এটার একটা কপি ক্রিয়েট করে রাখব এডিট মেনু থেকে কপি এখানে ক্লিক করবেন এখন পেস্ট করার দরকার নেই যখন ব্যবহার করার সময় আসবে তখন পেস্ট করব এবার ভিউ মেনু থেকে রোলারটা অন করে নেবেন অথবা কিবোর্ডে কন্ট্রোল আর প্রেস করে রোলারটা অন করে নেবেন তারপর এইভাবে ড্রাফ করে ঠিক এই মিডিল পয়েন্টে অর্থাৎ সেন্টার পয়েন্টে একটা গাইড ক্রিয়েট করবেন এবারে পেন টুলের সাহায্যে এইখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড করবেন যখন ইন্টারসেক্ট লেখাটা দেখবেন তখন বুঝবেন যে এই গাইডলাইনটা এবং এই যে অ্যাক্সিসটা এই দুইটা ইন্টারসেক্ট করছে ঠিক সেই জায়গায় ক্লিক করবেন এবার ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের সাহায্যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করবেন এবং এইভাবে ড্রাগ করে যখন ইন্টারসেক্ট লেখাটা দেখবেন তখন ছেড়ে দেবেন কিন্তু যদি জুম ইন করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এটা পারফেক্টলি অ্যালাইন হয়নি তার কারণ এইখানে সেন আপ টু পিক্সেল এই সেটিংসটা অন করা আছে এটা অফ করে নিলেই পারফেক্টলি অ্যালাইন করতে পারবেন এটা এখান থেকে অফ করে নেবেন এবং তারপর এটাকে সিলেক্ট করে যখন ইন্টারসেক্ট লেখা দেখবেন তখন ছেড়ে দেবেন এখন ইলেস্টোটারের জুম ইন যে ক্যাপাবিলিটি আছে তার ফুল জুম ইন করলেও দেখতে পারবেন যে এটা পারফেক্টলি অ্যালাইন হয়েছে তার কন্ট্রোল জিরো প্রেস করে একটু জুম আউট করে নিলাম এবার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করে এটাকেও একইভাবে ড্রাগ করে গাইডটার সাথে অ্যালাইন করে নেবেন যখন ইন্টারসেক্ট লেখা দেখবেন তখন ছেড়ে দেবেন এবার আবার রেকট্যাঙ্গেল টুলের সাহায্যে আরেকটি ছোট রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য এইখান থেকে শুরু করব এবং এইভাবে এরকম একটা রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করব এবার এই শেপটা এবং এই শেপটাকে মার্চ করতে হবে তার জন্য এখান থেকে শেপ বিল্ডার টুলের সাহায্যে করতে পারেন কিন্তু শেপ বিল্ডার টুলের সাহায্যে করতে গেলে একটু বেশি সময় লাগবে তার জন্য উইন্ডো থেকে পাত ফাইন্ডার এই অপশানটিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এইখানে যে দেখতে পাচ্ছেন ইউনাইট যে অপশান এইটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই এই দুটা একটা শেপে পরিণত হবে এবার কিছু কাস্টম গাইড ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য এই লাইন টুলের সাহায্যে কয়েকটা লাইন ক্রিয়েট করতে হবে এবং এই যে শেপটা আছে এই শেপটা ঠিক লেফট সাইডের এই যে নিচের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে এসে উপরের দিকে এইভাবে ড্রাগ করবেন লাইন টুলের সাহায্যে এবং ড্রাগ করার সময় শিফ্ট কি প্রেস করে রাখবেন যেন অ্যাঙ্গেলটা সোজা হয় এটাকে একটু নিচের দিকে সরে নিলাম এবার এই লাইনটিকে একটি স্টোক কালার দিয়ে দিলাম ব্ল্যাক কালার অথবা অন্য যে কোনো কালার দিতে পারেন এবং এই লাইনের মোট এগারোটি কপি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ঠিক পঞ্চাশ পিক্সেল দূরে দূরে এক একটা
দিয়ে এখানে প্রিভিউ দিয়ে দেখতে পারেন যে পঞ্চাশ পিক্সেল দূরত্বে কপি হচ্ছে এবং এখানে কপিতে ক্লিক করবেন তাহলে মেন যে লাইনটা ছিল সেই লাইনে তার একটা কপি তৈরি হবে এবং এই লাইনটাকে ডুপ্লিকেট করার জন্য কিবোর্ডে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবেন এবার এই লাইনগুলোকে সিলেক্ট করে একটা গ্রুপ করে নেবেন যেন যে কোনো একটা লাইন সরে গিয়ে অ্যালাইনমেন্টটা নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য এখানে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ এখানে ক্লিক করবেন এবং এই লাইনগুলোকে এই যে শেপটা আছে এই শেপটার সঙ্গে অ্যালাইন করে নিতে পারেন তার জন্য এই দুটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এইখান থেকে অ্যালাইন টু সিলেকশান এই অপশানে ক্লিক করবেন তারপর হরাইজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিতে পারেন এবারে যে লাইনগুলো আছে এগুলো তো ভার্টিক্যাল আছে এগুলো হরাইজেন্টালি একটা কপি লাগবে তার জন্য এটাকে সিলেক্ট করে এইখান থেকে কপি করে তারপর সেটাকে রোটেট করে নিতে পারেন অথবা সিলেক্ট করে ডিরেক্টলি এই রোটেট টুলে ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে বিস্তারিত ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্সে এখানে ভ্যালু দিয়ে দেবেন নব্বই ডিগ্রি এবং তারপরে প্রিভিউ দিয়ে দেখবেন যে হরাইজেন্টালি এটা রোটেট হয়েছে কি না তারপর এখানে কপিতে ক্লিক করবেন যাতে আগে যে লাইনগুলো ছিল সেই লাইনগুলোর একটা কপি তৈরি হয় এবং তারপর সিলেকশন টুলের সাহায্যে এটাকে সিলেক্ট করে এই যে শেপটা আছে এই শেপের এই নিচের লাইনের সাথে অ্যালাইন করে নেবেন এবং জুম ইন করে দেখে নিতে পারেন যে এই লাইনগুলো শেপটার সাথে ঠিক মতো অ্যালাইন হয়েছে কিনা তার জন্য জুম ইন করে দেখে নিতে পারেন অথবা আউটলাইন মোডে দেখে গিয়ে দেখে নিতে পারেন আউটলাইন মোডে যাওয়ার জন্য এখান থেকে আউটলাইন মোড এখানে ক্লিক করবেন অথবা কিবোর্ডে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করবেন এবং এখানে জুম ইন করলে দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলো ঠিক মতো অ্যালাইন হয়নি তার জন্য এটাকে সিলেক্ট করে এখানে অ্যালাইন করে দেবেন এবং এইবারে এগুলো পারফেক্টলি অ্যালাইন হয়েছে এবার নর্মাল মোডে যাওয়ার জন্য আবার একই কি প্রেস করবেন অর্থাৎ কিবোর্ডে কন্ট্রোল ওয়াই কি প্রেস করবেন অথবা এখান থেকে জিপি প্রিভিউ এখানে ক্লিক করবেন এবারে এই লাইনগুলোকে একটা কাস্টম গাইডে পরিণত করতে হবে তার জন্য এই লাইনগুলোকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এইখান থেকে ভিউ মেনু থেকে যাবেন গাইডস এবং তারপর ম্যাক গাইডস অথবা কিবোর্ডে কন্ট্রোল ফাইভ প্রেস করেও করতে পারেন এবার আগে যে এই শেপটার যে একটা কপি তৈরি করে রাখছিলাম সেই কপিটা এর সামনে পেস্ট করতে হবে তার জন্য এডিট মেনু থেকে যাবেন পেস্ট ইন ফ্রন্ট অথবা কিবোর্ডে কন্ট্রোল এফ প্রেস করবেন এবার এটাকে একটা আলাদা কালার দিতে হবে তার জন্য আইড্রাপার টুলের সাহায্যে এই যে স্কোয়ারটা আছে এটার উপর ক্লিক করবেন এবার এটাকে ছোট করতে হবে ছোট করার সময় কিবোর্ডে শিফট কি প্রেস করে রাখবেন যেন এর যে প্রপোর্শনটা আছে অর্থাৎ হাইট এবং ওয়াইট একই হারে ছোট হয় এবং অল কি প্রেস করে রাখবেন যেন সব দিক থেকেই সমানভাবে ছোট হয় তারপর যখন দেখবেন গাইডস লেখা হচ্ছে অর্থাৎ গাইডের সঙ্গে এটা ইন্টারসেক্ট করছে তখন এটাকে ছেড়ে দেবেন এবং এটাকে নিচের এই যে গাইডটা আছে এটার সঙ্গে অ্যালাইন করতে হবে তার জন্য ড্রাক করে যখন ইন্টারসেক্ট লেখা দেখবেন তখন এটাকে রিলিজ করবেন তারপর এইটার আর একটা কপি তৈরি করবেন কিবোর্ডে কন্ট্রোল সি প্রেস করে করলাম এবং সামনে প্রেস্ট করবেন তার জন্য কিবোর্ডে কন্ট্রোল এফ প্রেস করবেন তারপরে এটাকেও একটা কালার দিয়ে দিতে হবে এবং এটাকেও একইভাবে ছোট করবেন এবার এটাকেও নিচের এই গাইডটার সঙ্গে অ্যালাইন করে নেব এর পরের যে স্টেপগুলো আছে সেগুলো একইভাবেই করতে হবে এখন এই গাইডগুলো আমাদের আর দরকার নেই তাই এই গাইডগুলো হাইড করে নিতে পারেন তার জন্য ভিউমনি থেকে যাবেন গাইড এবং হাইড গাইড এখানে ক্লিক করবেন অথবা এখানে যে কিবোর্ডের যে শর্টকাটটা আছে এটা তো কিবোর্ডে শর্টকাট প্রেস করে করতে পারেন এবারে এই আইকন বা লোগোটার জন্য একটা শ্যাডো ক্রিয়েট করতে হবে শ্যাডো ক্রিয়েট করার জন্য প্রথমে ডিরেক্ট সিলেকশান টুলের সাহায্যে এভাবে ড্রাক করে এই অংশটা সিলেক্ট করবেন এবং তারপর এটাকে কপি করবেন কপি করে তারপর প্রেস্ট করবেন প্রেস করে এইবার এইটাকে নিয়ে গিয়ে ঠিক এইখানে অ্যালাইন করবেন জুম ইন করে দেখে নেবেন যে সঠিকভাবে অ্যালাইন হয়েছে কিনা এবং এটাকে একটু বড় করে নেবেন তারপরে এইটার আরেকটা কপি এইখানে অ্যালাইন করবেন তার জন্য কিবোর্ডে অল কি প্রেস করে রেখে এইভাবে ড্রাক করে এখানে আসলে যখন দেখবেন যে সিলেকশন টুলের যে আইকন ওইটা ওই আইকন দুইটাই সাদা হয়ে গেছে তখন বুঝবেন যে ইন্টারসেক্ট করছে তখনই এইটা রিলিজ করবেন অথবা ম্যানুয়ালি যদি না হয় তাহলে ম্যানুয়ালি এটাকে সিলেক্ট করে এটার সাথে অ্যালাইন করে নিতে পারেন জুম ইন করে দেখে নেবেন যে পারফেক্টলি অ্যালাইন হয়েছে কিনা 
তারপর এই দুটো লাইনকে সিলেক্ট করে এই দুটোকে জয়েন করতে হবে অর্থাৎ একটা শেপে পরিণত করতে হবে তার জন্য যাবেন অবজেক্ট পাথ এখান থেকে জয়েন অথবা কিবোর্ডে কন্ট্রোল জে প্রেস করেও করতে পারেন এবার এটাকে একটা শ্যাডোর যে কালার সেরকম একটা কালার দিতে হবে তার জন্য এখান থেকে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং শ্যাডোটা যেহেতু এই আইকনটার পিছনে থাকবে সেহেতু এটাকেও পিছনে সেন্ড করতে হবে তার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে যাবেন অ্যারেঞ্জ এবং সেন্ড টু ব্যাক এবারে এটার অপাসিটি একটু কম করে দিতে হবে তার জন্য এখান থেকে ট্রান্সপারেন্স প্যানেলটা সামনে নিয়ে আসবেন উইন্ডো থেকে ট্রান্সপারেন্সি এই প্যানেলটা সামনে নিয়ে আসবেন এবং এইখানে অপাসিটি সেট করে দিলাম বিশ পারসেন্ট আপনি আপনার টেস্ট অনুযায়ী সেট করতে পারেন এবার এই আইকনটার জন্য একটা রাউন্ডেড ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য এই রেক্টাঙ্গেল টুলের সাহায্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করতে পারেন এবং এই আইকনটার জন্য ধরে নিলাম সাতশো চল্লিশ পিকচেল বাই সাতশো চল্লিশ পিকচেলের একটা রেক্টাঙ্গেল ক্রিয়েট করলাম এবং এই রেক্টাঙ্গেলটাকে এই যে শেপগুলো আছে এবং এই যে শ্যাডো শেপটা আছে সবগুলো শেপের পিছনে দিতে হবে তার জন্য এইটাকে আবার রাইট বাটন ক্লিক করে তারপর যাবেন অ্যারেঞ্জ এবং তারপর সেন্ড টু ব্যাক এবার এইগুলোকে গ্রুপ করে নিতে হবে যেন কোনো একটা শেপ অ্যাক্সিডেন্টালি মুভ হয়ে আমাদের যে আইকনটা আছে এটা নষ্ট না হয়ে যায় কিবোর্ডে শিফট কি প্রেস করে রেখে যে আইকনগুলোর উপর ক্লিক করবেন সেই আইকনগুলো সব সিলেক্ট হবে এইটাকেও প্রথমে অ্যালাইন করে নিতে পারেন এখানে হল অ্যাজেন্টালি অ্যালাইন সেন্টার এখানে ক্লিক করে অ্যালাইন করে নিতে পারেন যেন প্রত্যেকটা আইকনের যে অ্যালাইনমেন্ট আছে সেইটা হরাইজেন্টাল যে অ্যালাইনমেন্ট আছে সেটা ঠিক থাকে তারপর এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ এখানে ক্লিক করবেন এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এই আইকনটার সাথে অ্যালাইন করে নিতে হবে তার জন্য প্রথমে এই আইকনটার উপর ক্লিক করবেন এবং শিফট কি প্রেস করে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ডটার উপর ক্লিক করবেন এবার এইটাকে একটা কি অবজেক্ট সেট করতে হবে অর্থাৎ এই অবজেক্টটার পজিশন যেন চেঞ্জ না হয় তার জন্য এটাকে আরেকবার ক্লিক করে কি অবজেক্টে পরিণত করতে হবে তারপর এখানে হরাইজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার এখানে ক্লিক করবেন এবার এইটার কালারটা চেঞ্জ করে হোয়াইট কালার দিয়ে দিলাম যেহেতু হোয়াইট কালারের আর্টবোর্ড সেহেতু এখন বোঝা যাবে না কিন্তু পরবর্তীতে একটি অন্য কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করবো তখন ইফেক্টটা বুঝতে পারবেন এবার এই কর্নারগুলোকে একটু রাউন্ড করে নিলাম এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং এই শ্যাডোটার বাইরের যে পার্ট আছে এটাকে ডিলেট করতে হবে তার জন্য প্রথমে এই দুটোকে সিলেক্ট করবেন তারপর শেপ বিল্ডার টুলের সাহায্যে এইটাকে ডিলেট করে দিতে হবে তার জন্য কিবোর্ডে অল্ট প্রেস করে রেখে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে ডিলেট হয়ে যাবে এবার শ্যাডো আইকনের যে এক্সট্রা যে পার্টগুলো আছে এগুলোকে ডিলেট করতে হবে তার জন্য প্রথমে এই আইকনটাকে সিলেক্ট করবেন এবং তারপর এই শ্যাডো আইকনটাকে সিলেক্ট করবেন এবার শেপ বিল্ডার টুলের সাহায্যে কিবোর্ডে অল্ট প্রেস করে রেখে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে এক্সট্রা যে পার্টগুলো আছে সেগুলো ডিলেট হয়ে যাবে এবার এই সবগুলো শেপকে সিলেক্ট করে গ্রুপ করে রাখবেন এবার এই আইকনটার জন্য একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করব তার জন্য রেক্টাঙ্গেল টুলের সাহায্যে এখানে এই যে যে আরবোর্ড আছে অর্থাৎ ডকুমেন্ট আছে এই ডকুমেন্টের সেম সাইজের একটা রেক্টাঙ্গেল ক্রিয়েট করবেন এই ডকুমেন্টের সাইজ আছে উনিশশো বিশ পিকচেল হাইট এবং এক হাজার আশি পিকচেল হাইট দিয়ে ওকেতে ক্লিক করবেন এবার এইটাকে এই ডকুমেন্টের সাথে অ্যালাইন করতে হবে তার জন্য এখান থেকে যাবেন অ্যালাইন টু আরবোর্ড হরিজেন্টালি সেন্টার এবং ভার্টিক্যালি সেন্টারে অ্যালাইন করবেন এবং এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে শেপ এটাতে একটা গ্রাডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে তার জন্য এখান থেকে গ্রাডিয়েন্টে গিয়ে এবার ক্লিক করবেন ক্লিক করে কালার এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং এটাকে একটু জুম আউট করে নেবেন এবার একটা সার্কেল ক্রিয়েট করতে হবে তার জন্য এলিপ টুলের সাহায্যে এখানে একটা সার্কেল ক্রিয়েট করবেন সার্কেলটার এরকম একটা কালার দিয়ে দেবেন তারপর এই সার্কেলটা এবং এই রেক্টাঙ্গেলটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে যাবেন অবজেক্ট ব্লেন্ড এখান থেকে ব্লেন্ড অপশন এবং এখানে স্পেসিফাইড যে স্টেপস আছে এখানে পরিমাণ সেট করে দেবেন দুইশো পঞ্চাশ তারপর ওকেতে ক্লিক করবেন এবার যাবেন অবজেক্ট ব্লেন্ড এখান থেকে মেক অথবা কিবোর্ডে অল্ট কন্ট্রোল প্লাস বি প্রেস করেও করতে পারেন যেহেতু এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করবো সেহেতু এটাকে সব থেকে পিছনে সেন্ড করতে হবে তার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এবং এখান থেকে সেন্ড টু ব্যাক এখানে ক্লিক করবেন এবার এই যে আইকনের যে গ্রুপটা আছে এইটাকে ঠিক মাঝখানে এই ডকুমেন্টের মাঝখানে অ্যালাইন করতে হবে তার জন্য যেহেতু অলরেডি এখানে অ্যালাইন টু আউটবোর্ড দেওয়া আছে এভাবে ক্লিক করে এটাকে সেন্টারে অ্যালাইন করে নিতে পারেন এবং যদি চান এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুধুমাত্র ডকুমেন্টের সময় মতো থাকবে অর্থাৎ ডকুমেন্টের বাইরে যাবে না তাহলে আবার উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিকচেলের একটা
তারপর এই রেকট্যাঙ্গেলটাকে এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এইটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে এইখান থেকে মেক ক্লিপিং মাস্ক এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলেই দেখতে পাচ্ছেন যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুধুমাত্র ওই যে রেকট্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করছি অর্থাৎ উনিশশো বিশ বাই এক হাজার আশি পিক্সেলের যে রেকট্যাঙ্গেল ওই রেকট্যাঙ্গেলের ভিতরেই থাকবে এবার এইটাকেও আবার রাইট বাটন ক্লিক করে আবার পিছনে সেন্ড করতে হবে এখান থেকে সেন্ড টু ব্যাক এখানে ক্লিক করবেন ফলো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে খুবই সহজে ইলেকট্রোডার সাথে একটি হোম আইকন অথবা লোকো ডিজাইন করতে পারেন এই টুটালটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দেবেন এবং এই রকম আরও অনেক টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে ফলো করতে পারেন তার জন্য নিচে যে লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে ওইখান থেকে অথবা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে ফলো করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে